Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el inside está Citizen. <ríe> que en este caso se titula... Dealing with healing. Lidiando con la curación. Alpha 315 brings with it some of the biggest and most life-altering changes to hit the persistent universe since 3.0, as the core gameplay pillar introduces two new aspects essential to realizing the vision Chris Roberts once referred to as death of a spaceman. Now for this reason, this episode focuses entirely on the addition of injury and healing, which will change the way that players live and die in the persistent universe. Eh, la 3.15 es el cambio más gordo grosso que tenemos desde la 3.0 y tal uno de los cambios más gordos y dice que además pues eh, porque eh, representa la visión que en su día tenía Chris Roberts eh, detallada en eh, Death of a Spaceman la muerte de un hombre del espacio y pues esto va a cambiar la forma en la que eh, tratemos nuestras heridas y vivamos ¿no? la muerte y la vida Universe, from Alpha 315 and beyond. Y por eso este episodio va a tener mandanguita de la buena para todo el tema de... para todo este tema de la medicina. There's supposed to be consequences to death. Do I want to just bleed out and die? There's supposed to be a fear of death itself. It's not just a case of how I'm going to be healing myself. It's a case of who's going to come and save me if I go down. Vale. Eh, la idea es, eh, bueno, pues que la gente, pues, en general lo que ha dicho, que quiere que haya una sensación de miedo a la muerte. 315 is going to bring the next major step in realizing the vision that Chris Roberts had, and that is you are this lone explorer that is venturing forth into the unknown. Ah, dice, eh, la 3.15 va a traer eh, parte de esa visión que quería eh, trasladarnos Chris Roberts y es que tú eres un explorador eh, solitario adentrándote en lo inexplorado. The new mechanics and systems that we're introducing in 315 uh, around healing and death of a spaceman introduces the risk part of that exploration. Pretty much 99% of the times where you would have died in Star Citizen before, now you go into a down state. And a down state is a unconscious, incapacitated state that allows other players to come and rescue you. But when you do come back, you may come back with a very severe injury. Bien. Está diciendo que lo que se añade ahora con, este, con esta mecánica es el riesgo de lo que supone el explorar el espacio, que es que la puedas palmar o tal. Entonces, eh, en la 3.15 viene un estado de inconsciente, down state, que le llaman, eh, en el que tú pues eh, podrías habilitar que, que otros jugadores te puedan rescatar, pero eh, una vez te saquen de ese estado, te retiren de ese estado, te recuperen, pues eh, puede que tengas eh, varias eh, heridas o heridas graves, ¿no? Que tengas que, que tengas que curar. So the injuries that you can come back with, you can can range all the way from a traumatic head injury, uh, a chest, you know, severe chest injury or chest wound. You've got broken arms, and probably the most severe is broken legs. Claro, están hablando que tengas un eh, eh, trauma craneal, de que tengas un un trauma en el pecho, de que tengas eh, eh, brazos rotos, y uno de los más graves es que tengas eh, las piernas rotas. Each injury uh, per body part uh, comes with different symptoms, and as you accrue more severe injuries, your symptoms increase. Uh, the severity of the symptoms increase. Bueno, eh, cada parte del cuerpo tiene su tipo de, de, de heridas y tipo de efectos relacionados con esas heridas, y, y a medida que la herida va siendo de más gravedad, pues los efectos secundarios serán peores. The head, it's mostly visual effects, so as you take injuries, your eyes sort of get vaguely detached from your retina. Estamos viendo aquí los, los efectos de la, de la cabeza, 
recibir daño en la cabeza pues eh, daña lo que es la, visu la visual no what not and uh, what you can see starts to become impeded and we actually call this blood vision and it's actually not um, what you'd expect in terms of blood speckling on it's actually the delamination or the the separation of your cornea on your eye Dice, dice que esto realmente que es eh, no es sangre ni nada, sino que es la dilaminación o la separación de la córnea de tu ojo. Also, false reactions that comes into play. So, uh, the, the more severe your head injury, uh, the more you react to those. So, to start off with, it's the same as usual, um, standard functionality. But once you have the most severe uh, uh, injury, a uh, strong breeze is going to knock you over. And then also. Claro, está diciendo de, de que, bueno, la cabeza, pues, eh, al hacerte daño en la cabeza, eh, tendrás también reacciones extrañas, comportamientos extraños del cuerpo, a medida que vaya siendo más, más severa, ¿no? Um, standard functionality, but when you have the most... Funcionalidad estándar y todo eso, ¿no? De lo que es el cuerpo se verá afectado. Severe, uh, uh, injury, a strong breeze is going to knock you over. And then also we have the chest, so moving on to that, uh, you have reduced stamina, so you can't run as fast. That uh, was for as long, rather. The main progression of the chest is that you start to suffer in terms of your overall general health. And also at the top end as well, you're in kind of like a weakened state. You claro, dice que si tienes daño el, el pecho, que subes de, de la salud total, eh, y, o sea, tienes problemas con la salud total del personaje y, y que te cansas antes. Trigger a hurt locomotion, so you, you know, you can't really... You're not as flexible and mobile as you previously were. And where the arm starts to go is that you start to have increased weapon sway. You can't carry as heavy objects. And on the most severe arm injuries, you actually have broken arms. That prevents you from... Claro, en el caso de, de tener los brazos dañados, no puedes llevar armas pesadas o no puedes llevar objetos pesados. Y en el caso de, de que el daño sea muy severo, pues puedes tener el brazo roto. Climbing ladders. It prevents you from carrying heavy objects, so you might bend over, pick up a 200 box, and then immediately drop it. And when we have broken arms, essentially we allow the player to, to do what we call one-shot actions. So, for example, pull the trigger on their gun. So you can fire uh, your weapon, uh, but, but after that you're going to be forced to drop into a low carry. Hostia. Eh, dice que eh, tiene pues acciones que se activan, ¿no? En este caso, pues... Eh, si disparamos el arma, pues que se va a caer al suelo al disparar. Si tenemos el brazo dañado, pues que igual tenemos eh, acciones de, de una sola vez, ¿no? Que dice más o menos. Que dispara si está en el suelo. And then moving on to legs. Obviously, if you've got a broken leg, that doesn't really help you traversal. And when you get to that severe state, we put you into prone lock, so you have to crawl everywhere. It's going to be a severe state, and it's not going to be something that is you're going to want to happen at the bottom of a cave. So if you do receive an A ver, eh, están hablando de que, de que bueno, que si tienes, eh, si tienes los pies rotos, obviamente, pues impedimento de movilidad hasta, hasta que no puedas, hasta que estés impedido totalmente. Y bueno, aquí aparece eh, arrastrándose, ¿no? Cuando estás en la mierda, pues te tienes que arrastrar. The cave. So if you do receive an injury out and about. Y que dice que así pues no vas a poder salir de una cueva, claro. Out, what can you do? How can you help yourself? Obviously, you can have medical pens. So medical pens are what you're using right now. They heal your health. And they still remain to heal your health. They won't heal that as much as previously, where it was just a one-shot, heal all, reset back to full health, you're pristine. They just uh, bring back your health back to where it can be, depending on what injury you've received. Ahora está diciendo que en este caso, pues los med pens eh, no, no te volverán a pristino como estás ahora, ¿no? Reluciente, sino que devolverán a la cantidad de salud máxima que se puede alcanzar en ese momento, dependiendo del estado de, del estado de tu cuerpo, ¿no? The other thing that you can do, depending on the injury, is you can take one of five drugs that we're introducing into the patch. And they treat different symptoms. So some might treat muscle fatigue, some might treat a pain relief, some might treat other things like headaches and so on and so forth. Their function is to mask symptoms, and those symptoms are masked for a specific duration. And the duration is based on... Oh. And those symptoms are... ...to the patch. 
and they treat different symptoms. So some might treat muscle fatigue, some might treat uh, pain relief, some might treat. Vale, están diciendo de que algunos eh, pues podrían tra eh, tratar. Eh, o sea, vamos a tener drogas aparte de los medpen, ¿no? Algunos podrían ser <coughs> eh, fatiga muscular. Other things like headaches and so on and so forth. Dolor de cabezas y o sea, dolor de cabeza y otro tipo de cosas, ¿no? Their function is to mask symptoms. And those symptoms are masked for a specific duration. And the duration is based on the dosage that you apply and also the, uh, the method of applying them. So we have the med pens, uh, we've got the, the med gun, the multi tool thing attachment, and then we've also got the, the med beds. The efficacy of all of those increase, sort of, we go up in, in uh, efficacy from pen to sort of gadget to med bed. When you give yourself any sort of drug, so that's healing or masking symptoms, you're increasing your blood drug level. Uh, it's also alcohol, so that that helps your drug level as well. Claro, están hablando de que eh, tienen diferentes eh, diferentes de, eh, drogas para para enmascarar las diferentes situaciones que, o sea, los diferentes estados de nuestro personaje y que evidentemente, pues si, o sea, que se podrá hacer a través de las camas médicas también eh, o de la, entiendo, ¿no? Y que también se podrá hacer a través de, de la pistola, de la pistola médica nueva. Y que tendrá efectos como de, como de por ejemplo, de, de estar drogado y tal, como de... A ver, un momentito, porque Aquí está. Sort of drug, so that's healing or masking symptoms, you're increasing your blood drug level. Uh, it's also alcohol, so that that helps your drug level as well. Claro, eh, dice que, disculpad que aquí que no, no entendió bien, eh, dice que, que tendrás pues, un nivel de drogas, que ese nivel de drogas en sangre se irá llenando y aparecerán los síntomas, y que el alcohol está incluido también en, en esta configuración. And your drug level increases, uh, you'll start to reach thresholds where you start to see visual effects, so blurry vision, um, or, you know, muffled audio, that kind of thing. And then as you progress through that further, you'll start to enter drunk locomotion mode. Uh, and that's, as you might imagine, staggering around, looking rather uh, drunk. Claro, eh, dice que a medida que te empiezas a tener estas drogas en el sistema, eh, tendrás eh, visión borrosa, eh, sonido raro, eh, o, o sea, le escucharás raro y también eh, el personaje se tambaleará. Uh, if you reach uh, 100% on your BDL bar, Uh, that results in you entering an overdose state. Now, this is similar to an incapacitated state in that you can't move, you're in ragdoll, uh, you're seeing the screen fade in and out. Uh, but the, the main difference is that your blood drug level does decay. So as long as uh, you don't suffer damage enough to send you into an incap incapacitated state and then eventually death, uh, you will come out of the overdose state automatically. So this is... Claro, eh, en el caso de que te pases eh, con, con las drogas en sangre, pues que... Eh, es decir, primero será la visión borrosa, luego lo del audio, luego la dificultad para, para moverse, no el tambalearse. Y, y bueno, pues luego que llegarás a un estado de incapacitación de sobredosis, y que es parecido al, al, al como si te hubieras muerto, ¿no? pero, que tienes, o sea, pero que tiene unas diferencias en el sentido de que eh, tienes como... Bueno, que si te hubieras muerto no, como que, es, como que estés incapacitado de, de que te hayan abatido, ¿no? que estés abatido. Pero las diferencias es que habrá idas y vueltas de, de flashback, de visión, y, y que si no te mata lo que has consumido, pues eventualmente te recuperarás porque los, los niveles de droga con el tiempo van decayendo por su cuenta. This is what leads to the next stage of relief. How do I cure the symptoms or injuries that I've received? You can only cure those injuries based on going to a medical facility or a medical bed. And depending on the severity of that injury, will dictate which facility you need to go to. Now, claro. Ahora viene la otra parte, la segunda parte que sería eh, si tienes una herida, cómo haces para curarte esa herida. Pues tendrás que ir a una cama médica eh, o una instalación médica eh, acorde con la severidad, o sea, con la gravedad de esa herida. It's not a, a one bed fixes all. Um, not all beds are made equal. Uh, we have the Cutlass, which is a tier three facility. And that can remove uh, minor injuries, so that the least worst of the injuries. Uh, you've then got the Carrick and 890, the tier two. They can relieve uh, minor and moderate injuries. Claro, dice que eh, la cool de red, eh, rem, o sea, removería 
heridas pequeñas, eh, la, la carra que tiene una cama de tier 2 removería eh, heridas de, de, gra de grava media o, o múltiples heridas. ¿no? We'll also have uh, rest stops, um, dark clinics within them, and they'll also be able to, they're a tier 2 facility, so they'll be able to heal moderate and minor injuries. And then the, the crème de la crème, which is tier 1, uh, you'll find those in hospitals, and those can remove any injuries. Claro, y luego lo que sería la, la cama de tier 1, que sería la de los hospitales y, y o la de las estaciones de, de descanso, ¿no? la rest stop, pues podríamos recuperar, o sea, recuperarnos de cualquier tipo de herida, ¿no? So we've talked down state, we've talked injuries, and we've talked treatment. Uh, but what happens when the worst occurs uh, and you die? So previously, or currently, uh, you respawn in a hab. Uh, that's out the window now. Uh, now you respawn in a med bed. There's numerous locations that have med beds. So that's hospitals, that's clinics, Carrick, 890. Uh, those are the, the, the ships you can respawn in, at least the, the colors you can't. Your default respawn location is actually set as a, your home location. So when you log in... Eh, vale, lo que han puesto aquí de interesante es eh, efectivamente, bueno, en caso de que muramos, <coughs> eh, pues, eh, bueno, pues ha sido regenerado siguiendo, eh, eh, de, eh, siguiendo a lo que es la, eh, la terminación de tu, de tu cuerpo anterior, ¿no? El tiempo, o sea, tu, tu cuerpo anterior ha expirado. ¿no? Entonces, eh, lo que nos dice es que el 890 y la Carrack eh, podremos hacer respawn, en este caso, y eh, que la ubicación para hacer respawn en caso de morir será eh, en donde hayamos eh, pillado landing. ¿Vale? Lo van a hacer así simplemente, donde hayamos, no tengamos landing, pues ahí vamos. So that's hospitals, that's clinics, Carrick. 890, uh, those are the, the, the ships you can respawn in, at least the, the colors you can't. Your default respawn location is actually set as a... Eh, yo voy a meter aquí el dedo. Voy a meter aquí el dedo. Un segundo. That's clinics. Carrick. 890. Uh, those are the, the... Fijaros en la movida. Vamos a volver a repetir. Yo esto lo, lo hago y ahora os digo por qué. Dice, eh, Carrack, o sea, están enumerando las naves, Carrack, Inanti, y luego hace un, mirar, mirar lo que hace con los ojos. That's hospitals, that's clinics, Carrick, 890, uh, those are the... Hay una nave nueva médica viniendo, chavales. <risa> tiene toda la pinta. <risa> por cómo hace el gesto, es que tiene toda la puta pinta. The, the ships you can respawn in, at least the, the colors you can't. Your default... Porque no es, no es, porque es muy fácil decir eh, la carra aquí, la 890. Es muy fácil decir, pero ha hecho así con el gesto de... <ríe> ¡Me la juego! <ríe> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Default respawn location is actually set as a, your home location. So when you log in now on 315, you'll be asked to choose your home residence. This home residence will be, become your home regeneration point. And this is what the main area that you have will be dictated to that hospital. If a landing zone has a hospital associated with it, then that hospital will become your re main regeneration point. If you choose a landing zone that doesn't have a hospital associated with it right now for 315, but will do in the future, it will associate the nearest hospital to that landing zone. And you will be given that information before you log in and you have to confirm that. Bien, eh, a ver. If you die and your regeneration point is not available, so for example, you set your regeneration point inside your Carrick and you're flying your Carrick and your Carrick blows up, you will then regenerate at your home resident. So that is the original hospital location that you spawned at. When you are incapacitated, before you fully die and regenerate, you will have a significant period of time to wait it out for people to be able to come and rescue you. Now, clearly, if you've taken a severe amount of damage, that time is going to be less. Vale, está diciendo, es que hay algo que no me quedó claro. Bueno, eh, dice que ahora lo que vamos a seleccionar al principio es, eh, entiendo que sí. 
O sea, entiendo que nosotros eh, vamos a obtener una zona eh, para nacer y esa será la, la residencia primaria. Vamos a escuchar otra vez lo que dice. And this is what the main area that you have will be dictated to that hospital. If a landing zone has a hospital associated with it, then that hospital will become your re main regeneration point. If you choose a landing zone that doesn't have a hospital associated with it right now for 315, but will do in the future, it will associate the nearest hospital to that landing zone. And you will be given that information before you log in and you have to confirm that. If you die and your regeneration point is not available, so for example, you set your regeneration point. Vale, yo lo entiendo así. O sea, lo entiendo de esta manera. Entiendo que tienes una serie de zonas al principio eh, para poder es, eh, poner tu casa. Eh, cuando fiches tu casa, eh, pues tendrás. Eh, pues si nosotros fichamos casa en Horizon. Entiendo que si morimos, pues eh, vamos a aparecer en Horizon al morir. Eh, lo que no me ha quedado claro es de que si nosotros pedimos landing en, en otro lado, es decir, no, 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 ha quedado, no ha quedado del todo claro. O sea, entiendo que si tú pides landing en una zona, inmediatamente se convierte en tu casa, porque naces en el hub. Y entiendo que ahí debería de, de estar. En caso de que no tenga clínica, la zona donde estés, comenta... Eh, se te mandará una notificación eh, y, y, te, y responderás en el, en el lugar más cercano, es decir, eh, con, con clínica, en caso de morir estamos hablando. Eh, es decir, eh, Lorville no, no tiene todavía hospital, área 18 tampoco, o sea que supongo que estaríamos exponeando en una de las estaciones, supongo que sería Juro L1 o, o Arke L1, ¿no? pero ya veremos. Inside your carrick and you're flying your carrick and your. Efectivamente, dice que si si eh, si estamos volando nuestra carrick y o sea y no podemos exponer aquí. Carrick blows up. You will then regenerate at your home resident. Claro, entonces eh, regenerarás en tu en tu residencia de eh, principal, your home resident, o sea tu residencia, sí, tu tu vivienda, donde tienes tu 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 vivienda natal, o sea tu lugar natal. Otro lugar de origen. Igual, igual sí que hay que seleccionar una de las de las cuatro ciudades principales. No lo sé, hay que ver. So that is the original hospital location that you spawned at. When you are incapacitated, before you fully die and regenerate, you will have a significant period of time to wait it out for people to be able to. Claro, esta parte lo que están diciendo es que cuando nosotros seamos incapacitados, eh, tendremos un contador de tiempo, una cuenta atrás. Y dependiendo de la gravedad, de la severidad de las heridas que tengamos, pues eh, habrá más o menos tiempo. Y, eh, y pues eh, en ese tiempo pues eh, habrá una ventana ¿no? de tiempo para que la gente nos pueda, para que una persona nos pueda asistir. Come and rescue you. Now clearly if you've taken a severe amount of damage, that time is going to be less. And if you've taken a moderate amount of damage, that time is going to be greater. But we're Acabamos de ver aquí otra cosa también. Eh... Eh, hold space bar to die. Eh, aguanta, o sea, mantén la barra de espacio para morir y revivir a Everus Harbor en Aston. O sea que Everus Harbor va a tener hospital. Vale. Severe amount of damage, that time is going to be less. And if you've taken a moderate amount of damage, that time is going to be greater. But we're talking, you know, in the half an hour, hour, two hour range, where, you know, th there should be plenty of time for somebody to come and rescue. Clearly, if somebody's there still damaging you while you're in the down state, they can essentially coup de gras you, they can execute you, and you will be forced to regenerate. But we are giving the player enough, uh, you know, enough opportunity to try and wait it out. If players don't want to wait it out, and that is their choice, then they can choose to regenerate immediately. And the one thing that we do want to call out is if you do regenerate, then you will leave behind all of your items and gear that's on you right now. Ay, eh, bueno, eh, quieren dar... O sea, si, si eres abatido, eh, te pueden ejecutar. Es decir, pueden seguir haciendo daño y ejecutarte. Y... Que si la palma del todo, o sea, si tienes que ir al hospital, todas tus cosas, hasta luego behind all of your items and gear that's on you right now, 
Claro, but we we'll talk about encima. that next week. So ah, bueno. we still have a significant week bueno. in gear that's on you right now, but we can talk about that next week. Y además dice que la siguiente semana van a hablar de esto, o sea que para la semana seguramente en el Insight vayamos a ver todo ese tema. Pero que todas las cosas que llevamos encima, adiós muy buenas. So we still have bueno, a significant lo... amount of um, actor status related gameplay that is going to come later, but this is just to let people know that, you know, we're going to put this out, understand, measure, get feedback and then shape it into something that is what everybody wants that what we want it to be that is this true vision of star citizen so this is just the next step but it is a big one so what did we learn this week bien pues dice el señor richard tyler que eh, quedan muchas cosas para el estado de actor que, que hay que implementar y que están por venir pero quieren dar ya este paso para poder eh, medir ajustar y, y ver que eh, o sea, conseguir eh, pues en el futuro pues eh, lo que todos queremos, lo que ellos quieren, eh, que es traer la verdadera experiencia de, de Star Citizen y que eh, es, un, es un gran paso, ¿no? Dice que es un gran paso para, para dar esa, en esa dirección. Well, we learned that the daily cycle of death and respawn is changing to healing and injury. The new treatment options mean new gameplay opportunities for field medics and the like. And that when you do die, The impact will be felt greater than before because of inventory changes we'll be discussing next week. Now, don't forget, Ship Showdown is happening right now, where you can vote in the top 16 and determine who the winner will be. And the Digital Citizen Con video contest is almost over, so don't miss your last chance to get your submissions in. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Bueno. Que dice que se está acabando lo de la, los envíos de los vídeos de la, de la con, que sabéis que acaba el 12. Y comentan también eh, que para la siguiente semana, pues efectivamente, tenemos todo el tema de inventarios y tal. Y que se acabó lo de muero spawneo, muero spawneo, que ahora está lo de lo de curaciones y, y heridas y demás. Y tiene una pintaza tremenda. Tiene una pintaza de la hostia. Y, y tiene una pintaza de la hostia y, y yo digo que, que hay nave nueva médica porque la cara que puso el hombre ese tenía pinta, eh. Tenía pinta.